ওয়েলকাম ব্যাক एवरीवन আমি রেজাউর রহমান আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালটিতে আমরা অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন সম্পর্কে শিখব এটি অ্যানোটেশন বেস কনফিগারেশনের একটি পার্ট যেখানে আমরা অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন ব্যবহার করে অটোমেটিক্যালি বিন ডিপেন্ডেন্সিগুলোকে ইনজেক্ট করব তো এই অটো ওয়াইড অ্যানোটেশনটা ওয়াইডলি ইউজ হয় বিকজ এটা সিম্পলিস্টিক ন্যাচারের জন্য এন্ড আমরা আমাদের ফারদার ভিডিওগুলোতে অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন ব্যবহার করব সো এখন আমরা দেখি কিভাবে আমরা আসলে অটো ওয়াইড ব্যবহার করতে পারি এবং এটা কিভাবে কাজ করে তো সেটা ডেসক্রাইব করবার জন্য আমি একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি অটো ওয়াইডিং এক্সাম্পল নামে যেখানে আমি আগের মতো একটা মডেল প্যাকেজের মধ্যে দুটো ক্লাস ডিফাইন করছি একটা হচ্ছে কোডা ক্লাস একটা হচ্ছে ডগ ক্লাস সো সিনারিওটা এরকম যে আমার কোডা ক্লাসের মধ্যে ডগ ক্লাসের একটা ডিপেন্ডেন্সি আমি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি যে ডিপেন্ডেন্সিটা আমি চাচ্ছি অটো ওয়াইড অ্যানোটেশনের মাধ্যমে ইনজেক্ট করতে অ্যান্ড ইনজেক্ট করা হয়ে গেলে আমি এই ক্লাসের ইনফরমেটরটাকে কল করব এই কোডার ক্লাসটা থেকে আর আমি যদি এটা সাকসেসফুললি রান করতে পারি তার মানে এটা প্রমাণ হবে যে আমি ডিপেন্ডেন্সিটা সাকসেসফুললি প্রোভাইড করতে পারছি সো আমি দুটা ক্লাসের একটু ওভারভিউ দিয়ে নেই যাওয়ার আগে ডক ক্লাসটাই কি কি আছে ডক ক্লাসটা একটা কনস্ট্রাক্টর আছে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর যেখানে আমি জাস্ট একটা প্রিন্ট মেসেজ দিছি যাতে বুঝতে পারি সে কখন কল হয়েছে তার একটা ইনফো নামক মেথড আছে যেখানে আমি জাস্ট একটা মেসেজ প্রিন্ট করছি যে দিছি যে জার্মান শেফার ডগ দেন একটা প্রি ডেস্ট্রয় মেথড আছে যাতে আমি বুঝতে পারি কখন এই ক্লাসের অবজেক্টটা ডেস্ট্রয় হয়েছে অ্যান্ড কোডা ক্লাসে অ্যাজ মেনশন ডালিয়ার আমার ডগ ক্লাসের একটা ডিপেন্ডেন্সি আমি ডিক্লেয়ার করছি একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর আছে একটা প্রি ডেস্ট্রয় মেথড আছে অ্যাডিশনালি একটা পেট ইনফো নামক মেথড আছে যেই মেথড থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি ডক ক্লাসের পেট ইনফোর্ট মেথডটাকে কল করতেছি সো এই ছিল দুইটা ক্লাসের ওভারভিউ এখন আমি দেখি কিভাবে আমি অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন ব্যবহার করে এই ডিপেন্ডেন্সিটা প্রোভাইড করতে পারি তো অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন ইউজ করার আগে আমার যে জিনিসটা জানতে হবে যে স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক অটো ওয়াইডিং তখনই করতে পারে বা অটো ওয়াইডিংয়ের মাধ্যমে তখনই ডিপেন্ডেন্সিগুলো প্রোভাইড করতে পারে যখন তার কাছে এই ডিপেন্ডেন্সি ক্লাসগুলোর বিন অ্যাভেলেবল আছে তো বিন কখন অ্যাভেলেবল থাকে যখন আমার স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক বিনগুলোকে প্রজেক্ট শুরুর সময় ক্রিয়েট করে তার কন্টেইনারে সেভ করে রাখে তখনই তো তার কাছে বিনগুলো অ্যাভেলেবল থাকে যেটা আমরা শুরুর দিকের ভিডিওগুলো কনসেপ্ট থেকে কিন্তু শিখেছি সো এই কাজটা করবার জন্য যেহেতু এটা অ্যানোটেশন বেস কনফিগারেশন তা আমরা যা করতে পারি ফার্স্টে ডক ক্লাসের একটা বিন ক্রিয়েট করে আমার ফ্রেমওয়ার্কের কন্টেইনারে রেজিস্ট্রি করে ফেলতে পারে তো এটার জন্য একটা অ্যানোটেশন আছে যেটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট অ্যানোটেশন এটাকে আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম কম্পোনেন্ট অ্যানোটেশন ব্যবহার করার ফলে যা হবে আমার প্রজেক্টটা যখন রান হবে আমার ফ্রেমওয়ার্ক করবে কি সবার আগে বেস প্যাকেজটাকে স্ক্যান করে ফেলবে স্ক্যান করে দেখবে কোন কোন ক্লাসগুলোর উপরে অ্যাট দ্য রেট কম্পোনেন্ট অ্যানোটেশনটা আছে যে যে ক্লাসগুলোর উপরে অ্যানোটেশন সে পাবে সে করবে কি এই ক্লাসের একটা সিঙ্গেল টন অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কন্টেইনারের মধ্যে সেভ করে রাখবে ভবিষ্যতে রেফার করবার জন্য অ্যান্ড যখন সে দেখবে যে আমি এইখানে এই ডিপেন্ডেন্সিটা চাচ্ছি তখন সে করবে কি অলরেডি যেহেতু তার কাছে এই ডক ক্লাসের একটা অবজেক্ট আছে সে করবে কি অবজেক্টটাকে এখানে ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে প্রোভাইড করে দেবে আই মিন ইনজেক্ট করে দেবে সো এটার জন্য ইনজেক্ট যেহেতু সে করবে সো আমাকে তো বলে দিতে হবে যে তুমি ইনজেক্ট করো সো এটা আমি অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন মাধ্যমে করবো অটোমেটিক্যালি সো যা হবে যখন সে কোডার ক্লাসটার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে আসবে অ্যান্ড দেখবে এখানে একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে ডক ক্লাসের যেটাকে অটো ওয়াইড করতে হবে সো সে দেখবে যে আমার কাছে কি ডক ক্লাসের কোনো অবজেক্ট আছে যেহেতু এটা একটা কম্পোনেন্ট ক্লাস অবশ্যই তার কাছে একটা অবজেক্ট আছে সো সে করবে কি অবজেক্টটা সিম্পলি এখানে ইনজেক্ট করে দেবে অ্যান্ড এই অবজেক্টের রেফারেন্সের মাধ্যমে আমি এখানে ইনফরমেটরটাকে কল করতে পারবো সো আমি এই কোডটাকে এখন রান করব তবে রান করার আগে আরেকটা জিনিস যে এই কোডার ক্লাসটাও তো একটা বিন ক্লাস এটাকেও তো আমি বিন ক্লাস হিসেবে ডিফাইন করতে চাই তাই আমি এখানেও কম্পোনেন্ট অ্যানোটেশনটা ব্যবহার করব এতে হবে কি আমি যখন এখানে এই কন্টেক্সট ডট গেট বিন মেথডটা কল করব আমি এই ক্লাসের একটা বিন রিটার্ন পাবো যেহেতু এটা একটা কম্পোনেন্ট ক্লাস সো 
আমি আসলে কোডটা রান করে দেখি সো কোডার দেন আমি ক্লাসটা ইম্পোর্ট করে নিলাম সি ওয়ান ইকুয়াল টু কনটেক্সট ডট গেট বিন এগুলি একদম আগে টিউটোরিয়ালগুলো মতো এখন আমি কোন বিনটাকে চাই আমি কোডার ক্লাসের বিনটাকে চাই সো আমি জাস্ট লিখে দেবো কোডার ডট ক্লাস সো সে আমাকে কোডার ক্লাসের একটা বিন রিটার্ন করে দিয়ে দিবে সি ওয়ানে সো আমি এখন এই সি ওয়ান ডট দিয়ে এই পেট ইনফো মেথডটাকে কল করব সি ওয়ান ডট পেট ইনফো সো এতে করে যা হবে আমি যদি প্রজেক্টের ফ্লোটা বোঝাই আমার অ্যাপ্লিকেশন যখন স্টার্ট হবে সে তখন একটা স্ক্যান করবে স্ক্যান করে দেখবে আমার কোন কোন ক্লাসের উপরে অ্যাট দ্য রেট কম্পোনেন্ট স্ক্যান আসে অ্যানোটেশন আসে যে যে ক্লাসগুলো উপর অ্যাট দ্য রেট কম্পোনেন্ট অ্যানোটেশন আসে সে এই ক্লাসগুলো একটা সিঙ্গল টন বিন ক্রিয়েট করে ফেলবে ক্রিয়েট করে তার কন্টেইনারের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন কন্টেইনারের মধ্যে সেভ করে রাখবে অ্যান্ড সে যখন এখানে আসবে কন্টেক্স ডট গেট বিনে তখন সে দেখবে যে তার কাছে কোডা ক্লাসের কোনো বিন আছে নাকি অ্যান্ড সে দেখবে অবশ্যই আছে যেহেতু এটাকে সে রেজিস্টার করে ফেলছিল দেন সে এটাকে আমাকে রিটার্ন করে দিবে অ্যান্ড এই অবজেক্টটা সে যখন অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েট করতে যাবে তখন সে কিন্তু দেখবে যে এটার একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে সে দেন করবে কি ডিপেন্ডেন্সিটাকেও কিন্তু প্রোভাইড করে দিবে যেহেতু এটারও রেফারেন্স তার কাছে আছে অ্যান্ড সবশেষে সে আমাকে অবজেক্টটা দিয়ে দিবে যে অবজেক্টের মাধ্যমে আমি পেট ইনফো মেথডটাকে কল করব সো এখানে আসবে কোডটা কোডটা এসে ডক ডট পেট ইনফো তার মানে ডক ক্লাসের ইনফো মেথডে চলে যাবে অ্যান্ড এই মেসেজটা প্রিন্ট করবে দিস ইজ এ জার্মান চেপার ডক সো আমরা রান করে দেখি রান এজ স্প্রিং বুটে অ্যান্ড এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ এ জার্মান চেপার ডক কোডার অবজেক্ট ক্রিয়েটেড ডক অবজেক্ট ক্রিয়েটেড কোডার অবজেক্ট ডিস্ট্রয়েড ডক অবজেক্ট ডিস্ট্রয়েড সো আমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী সকল কিছু কাজ করতেছে তো এইভাবেই আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যানোটেশন ব্যবহার করে আমাদের ডিপেন্ডেন্সিগুলো ইনজেক্ট করতে পারি অটো ওয়াইড অ্যানোটেশনের মাধ্যমে সো এই ভিডিওতে আমরা দুটো অ্যানোটেশনের ব্যবহার দেখলাম অ্যাট দ্য রেট কম্পোনেন্ট অ্যানোটেশন অ্যান্ড অ্যাট দ্য রেট অটো ওয়াইড অ্যানোটেশন থ্রু আউট দ্য টিউটোরিয়াল সিরিজ আমরা হ্যাভিলি এই দুটো অ্যানোটেশনের ব্যবহার দেখবো সো যারা এই ভিডিওতে কনসেপ্টটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার না তার আশা করি পরবর্তী ভিডিওগুলোতে কনসেপ্ট আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে